upp en liten äh, äppelpang. Och jag börjar med att hiva upp tre deciliter vetemjöl i en svart bunke. Och vad gör vi sen? Jo, vi tar fram en liten äh, svart bunke. Socker och vaniljsocker. Jag ska alltså ha ett kilo socker. En deciliter socker menar jag, inte ett kilo. Slänga ner det. Nu tar vi en rågad sked med vaniljsocker. Och då undrar du kanske, vad är nästa steg? Jo, vi tar vaniljsocker. Så man kan ta lite som man vill, men jag brukar köra på en deciliter, något sånt. Och nu ska detta grinas ihop med 150 gram smör. Och sådär, efter lite knådning så är vi nu, äh, har vi nu gjort en liten smet som man smakar av. Och det smakar väldigt gott, men en liten tips. Häll i några stänk. Så, inte mycket. För att få den här lite av kontrasten i smaken som jag verkligen älskar. Sådär, den drar mig. Så kvarar den lite till. Sen ska detta förena smetlarna. Ja, då var vi tillbaka här igen i baket och just nu så håller jag på att skala lite äppel. Som man sen ska eh, skiva upp med en kniv. Ganska tunt. Eh, för då blir det godare. Och samtidigt som jag detta så har jag min kompis som håller på att ska smöra plåten. Så att det inte sitter fast i botten. Så man skivar, skivar på och skivar på och man skivar på. Eh, så man får de här riktigt fina skivorna. Eh, sen kan man också ta lite kanel och slänga på lite senare. Ja, och efter att ha placerat ut eh, äppelskivorna noggrant så är det bara att hälla över smeten. Som är väldigt smulig och fin. Eh, och eh, efter det så är det nästan klart. Då ska den vara in och eh, vara i ugnen i cirka 20 minuter. Och självklart så behöver man ju lite vaniljvisk, det ökar ju smaksensationen något exceptionellt. Och kakan var klar, på mindre än eh, några, tumma, några timmar. Men eh, gott ska det bli att eh, käka den. Så där vet ni hur man gör en Hugo Petterssons äppelkaka. Eh, enjoy!